বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো ইউরোপীয়দের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা তো আজকে আমরা আলোচনা করব যুক্তিবিদ্যা প্রথম পত্রের বিধেয়ক নিয়ে এই চ্যাপ্টারটি খুবই ছোট এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধেয়ক সম্পর্কে শুধুমাত্র এই চ্যাপ্টারের সীমাবদ্ধতা নয় বিধেয়ক সম্পর্কে দ্বিতীয় পত্রে এবং অন্যান্য অধ্যায়গুলোতে বিধেয়কের প্রয়োজন হতে পারে সেজন্য বিধেয়ক অবশ্যই তোমাদেরকে বিধেয়কের কনসেপ্ট সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে সেজন্য আমি আশা করি তোমরা ক্লাসটি অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে করবে এবং মনোযোগ দিয়ে করার পর তোমরা অবশ্যই কনসেপ্ট সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা পাবে তো প্রথম হচ্ছে বিধেয়ক বিধেয়কের ইংরেজি প্রতি শব্দটা অবশ্যই তোমরা দেখে নিবে এবং এটা পরীক্ষা অবজেক্টিভ অথবা ক প্রশ্নে আসতে পারে সেজন্য অবশ্যই এটা মুখস্থ করে নেবে বিধেয়ক উদ্দেশ্য পদ ও বিধেয় পদের মধ্যকার সম্পর্ককে বিধেয়ক বলে এখন এত সহজ এত ছোট একটি সংজ্ঞা কিন্তু সংজ্ঞাটি আমাদের মাথা থাকে না কেন থাকে না কারণ আমরা উদ্দেশ্য পদ কি বিধেয় পদ কি সে সম্পর্কে অবগত নয় উদ্দেশ্য পদ হচ্ছে তোমরা অবশ্যই ব্যাকরণে পড়েছ ব্যাকরণ উদ্দেশ্য পদ যেটা যুক্তিবিদ্যায় উদ্দেশ্য পদ সেটা বিদেয় একই যেমন সকল গোলাপ হয় ফুল এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে কি উদ্দেশ্য হচ্ছে কি গোলাপ আর বিদেয় হচ্ছে কি ফুল অর্থাৎ কোনো বাক্যের সাবজেক্ট সাবজেক্ট হচ্ছে কি উদ্দেশ্য আর সাবজেক্ট সম্পর্কে যা বলা হবে সেটা হচ্ছে বিদেয় আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ উদ্দেশ্য কি এবং বিদেয় কি যেমন সকল গোলাপ হয় ফুল এখানে সকল গোলাপ হচ্ছে উদ্দেশ্য এবং ফুল হচ্ছে বিদেয় আর বলতে পারো তাহলে হয় কি এটা হচ্ছে সংযোজক যাই হোক এটা সম্পর্কে অন্য অধ্যায়ে আলোচনা করা আছে তোমরা অবশ্যই ভিডিওটি দেখে নিবে সেটি এখন আমাদের প্রয়োজন নেই তাই আমি এই সম্পর্কে কিছু বলছি না তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য এবং বিদেয় অবশ্যই আমরা চিনতে না পারলে আমরা বিদেয়ক সম্পর্কে বুঝতে পারব না তাহলে বিদেয়কের সবচেয়ে সহজ সঙ্গ হচ্ছে উদ্দেশ্য পদ ও বিদেয় পদের মধ্যকার সম্পর্ককে বিধেয়ক বলে যাই হোক এবার আসো বিধেয়কের বৈশিষ্ট্য তো আমরা বিধেয়কের যে সংজ্ঞা তার মধ্যে আমরা বিধেয়কের একটি বৈশিষ্ট্য পেয়ে গেছি সেটা হচ্ছে উদ্দেশ্য ও বিদেয় পদের সম্পর্ক আচ্ছা বিধেয়ক মানে হচ্ছে উদ্দেশ্য এবং বিদেয় পদের সম্পর্ক উদ্দেশ্য এবং বিদেয় পদের একটা সম্পর্ক থাকবে এটা হচ্ছে একটা বৈশিষ্ট্য এবং সদর্থক যুক্তি বাক্যে বিধেয়ক থাকে আচ্ছা ন অর্থক যুক্তি বাক্যে কেন থাকে না সেটা একটু পরেই বলছি কিন্তু সদর্থক যুক্তি বাক্যে বিধেয়ক হয় কারণ হচ্ছে এটার সাথে উদ্দেশ্য সদর্থক যুক্তি বাক্য উদ্দেশ্য এবং বিদেশের সাথে একটা সম্পর্ক থাকে কিন্তু নর্থক যুক্তি যুক্তি বাক্যে উদ্দেশ্য এবং বিদেয়কের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকে না বরং একটা থেকে অন্যটাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় আচ্ছা তৃতীয় হচ্ছে বিদেয় পদ শ্রেণীবাচক ও জাতিবাচক পদ থাকতে হবে যেমন আমরা যদি কোনো পদের সংজ্ঞা প্রদান করি সেক্ষেত্রে পদের বিদেয় পদটি যদি জাতিবাচক বা শ্রেণীবাচক না হয় তখন আমরা এটাকে বিদেয়কের সাথে বিদেয়কের যে সম্পর্কটা সেটা তৈরি করতে পারবো না কারণ হচ্ছে সম্পর্ক তৈরি করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই বিদেয় পদটি জাতিবাচক বা শ্রেণীবাচক হতে হবে চার নাম্বার হচ্ছে বিদেয় বিভিন্ন প্রকার হতে পারে বিদেয়কের কিছু প্রকার ভেদ রয়েছে সেটা আমরা আগামী ক্লাসে ইনশাল্লাহ জানবো তবে আমরা যেহেতু কিছুক্ষণ পরে বিদেয়ককে বিদেয়ের সাথে তুলনা করব সেক্ষেত্রে আমরা একটা বৈশিষ্ট্য মনে রাখতে হবে আমাদেরকে বিদেয়কের প্রকার ভেদ রয়েছে সুনির্দিষ্ট কিন্তু বিদেয়ের কোনো প্রকার ভেদ নেই আচ্ছা এখন হচ্ছে কোন কোন যুক্তিবাক্যে বিদেয়ক থাকে না আমরা তো জানি যে সদর্থক যুক্তিবাক্যে বিদেয়ক খানে একটু আগে জেনেছি সুতরাং আমরা এইটি সহজে বলতে পারি নর্থক যুক্তিবাক্যে কোনো বিদেয়ক থাকে না যেমন কিছু ফুল নয় লাল দেখো এখানে যে ফুলগুলোর কথা বলা হয়েছে তাদের কি লালের সাথে কোনো সম্পর্ক আছে না কোনো সম্পর্ক নাই নয় দ্বারা তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যেসব ফুলগুলো লাল নয় সেসব ফুলের কথা এখানে বলা হয়েছে অর্থাৎ লালের সাথে এদের কোনো সম্পর্কই নেই এদের সম্পর্ক যদি থাকতো তাহলে বলা হয়তো কিছু ফুল হয় লাল অর্থাৎ লাল ফুলদেরকে এখানে বলা হয়েছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফুলের যে লাল গুণটি সেটি এখানে অস্বীকার করা হচ্ছে সুতরাং যারা যে ফুলগুলো লাল সেই ফুলগুলোর কথা এখানে বলা হয়নি আচ্ছা 
আরেকটি ক্ষেত্রে বিধেয়ক না থাকতে পারে সেটা হচ্ছে বিধেয় বিশিষ্ট পদ হলে আমি একটু কি বলেছি বিধেয় অবশ্যই শ্রেণীবাচক অথবা জাতিবাচক হতে হবে বিশিষ্ট পদ কি সেটা পদ সাবটাইটেল তোমরা অবশ্যই জেনেছো তারপর আমি এখানে তোমাদেরকে সহজ করার জন্য বলছি যে সব পদ জাতিবাচক বা শ্রেণীবাচক নয় সেগুলো হচ্ছে বিশিষ্ট পদ বা একক নাম যেমন বাংলাদেশ ঢাকা কাজী নজরুল ইসলাম এগুলো হচ্ছে বিশিষ্ট পদ বিশিষ্ট পদের সংজ্ঞা সুন্দর করে আমি পদের সাবটাইটেল দিয়ে দিব আচ্ছা বাংলাদেশের জাতীয় কবি হন কাজী নজরুল ইসলাম দেখো এখানে উদ্দেশ্য কি বাংলাদেশের জাতীয় কবি এবং কাজী নজরুল ইসলাম হচ্ছে কি বিদেয় পদ কিন্তু এখানে বিদেয় পদ শ্রেণীবাচক না কাজী নজরুল ইসলাম মাত্র একজন ব্যক্তি এখানে কোনো গোষ্ঠীকে নির্দেশ করে না ইন্ডিকেট করে না যদি কোনো গোষ্ঠী দল এই জাতীয় কিছুকে ইন্ডিকেট করতো মানুষ শিক্ষক ছাত্র এরকম কিছুকে ইন্ডিকেট করতো তাহলে আমরা বলতে পারতাম এটা একটা বিদেয়ক থাকতে পারে কিন্তু কোনো যদি বিদেয় পদে গ্রুপ মানে কি বলা যায় কয়েকজন না বুঝায় শুধুমাত্র একজন বুঝায় একটি জিনিস বুঝায় একটি বস্তু বুঝায় তখন সেটি কখনো বিদেয়ক থাকতে পারে না তাদের সাথে বিদেয়ক সম্পর্ক করতে পারে না দেখো তারপরে আচ্ছা তো আমি এখন তোমাদেরকে যেটা বারবার পরীক্ষা আসে বিদেয়ক এবং বিদেয়কের মধ্যে পার্থক্য অথবা বিদেয়ের বৈশিষ্ট্য বিদেয়কের বৈশিষ্ট্য সেটি আমি একটা টেবিলের মাধ্যমে দিয়ে দিয়েছি তোমাদেরকে তবে তার আগে আমরা বিদেয় কি সেটা একটু জেনে নিই দেখো বলা হয়েছে কি যে পদে কোনো পদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় আচ্ছা বলা হয় বলতে তোমাদেরকে এখানে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় স্বীকার বা অস্বীকার কেন বলা হয়েছে কারণ আমরা এখানে সদর্থ কেমন অর্থ যুক্তি বাক্য পড়তেছি সদর্থ যুক্তি বাক্যে বিদেয়ের সম্পর্ককে স্বীকার করা হয় নর্থ যুক্তি বাক্য অস্বীকার করা হয় এই জন্য এখানে বেঙ্গি লিখে দিয়েছি আমি স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তোমরা সহজে বলতে পারবো কোন পদ পদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন কিছু বলা হয় তাকে বিদেয় বলে অথবা বলতে পারো যে পদে কোন পদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো কিছু স্বীকার করা হয় বা অস্বীকার করা হয় তাকে কি বলে বিদেয় বলে দেখো এখানে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হন কাজী নজরুল ইসলাম এখানে বাংলাদেশের জাতীয় কবি সম্পর্কে কি স্বীকার করা হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলাম তিনি যিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি তো আমি আশা করি বিদেয় কি তোমরা সেটিও বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এবার আসো বিদেয় এবং বিদেয়কের পার্থক্য এটার জন্য তোমাদের খুব একটা সমস্যায় পড়তে হবে না আমি সহজে এবং একটি টেবিলের মাধ্যমে এটি প্রকাশ করে দিয়েছি দেখো এখানে আমি তিনটি জিনিস একসাথে দিয়েছি দেখো এগুলো হচ্ছে বিদেয়ের বৈশিষ্ট্য এগুলো হচ্ছে বিদেয়ের বৈশিষ্ট্য এবং এগুলো হচ্ছে বিদেয়কের বৈশিষ্ট্য আর দুটি মিলে হচ্ছে বিদেয় এবং বিদেয়কের পার্থক্য তো আমি দেখো আমি একটু আগে জেনেছি বাক্যের মধ্যে দুটি পথ থাকে বা প্রধান হচ্ছে দুটি পথ থাকে এছাড়াও অন্যান্য পথ থাকে সেটি আমি বলছি না তাহলে উদ্দেশ্য একটা পদ বিদে একটা পদ সুতরাং আমরা বলতে পারি বিদে হচ্ছে একটি পদ কিন্তু বিদেয়ক এটা হচ্ছে একটা সম্পর্ক এটা কোনো পদ নয় তারপর হচ্ছে মুহূর্ত মুহূর্ত মানে হচ্ছে কি যেটা দেখা যায় আর বিমূর্ত হচ্ছে কি যেটা দেখা যায় না দেখো একটা পদের মধ্যে একটা যুক্তি বাক্যের মধ্যে যখন আমরা যুক্তি বাক্য প্রদান করি তখন আমাদের কিন্তু বিদেয়টা দেখা যায় যেমন কাজী নজরুল ইসলাম সরি বাংলাদেশের জাতীয় কবি হন কাজী নজরুল ইসলাম দেখো এখানে কিন্তু বিদেয় পদটা দেখা যায় কাজী নজরুল ইসলাম এটা কিন্তু দেখা যায় কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের সাথে বাংলাদেশের জাতীয় কবি যে সম্পর্কটা সেটা কিন্তু আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না বাট বুঝতে পারি তাহলে এটা হচ্ছে বিমূর্ত বিষয় সকল যুক্তি বাক্যে বিদেয় থাকে আচ্ছা দেখো বাক্য বলতে আমরা ব্যাকরণে যে কোনো বাক্যের উদ্দেশ্য এবং বিদেয় থাকে যুক্তি বাক্য সেম উদ্দেশ্য এবং বিদেয় থাকবেই উদ্দেশ্য এবং বিদেয় ছাড়া কোনো বাক্য গঠিত হতে পারবে না দেখো এখানে এই যে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হন আমি যদি কাজী নজরুল ইসলাম না লিখি তাহলে কি বাক্যটা সম্পন্ন হয়েছে না সম্পন্ন হয়নি সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই যুক্তি বাক্যের মধ্যে বিদেয় পদটি উল্লেখ করতে হবে ব্যাকরণের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় বিদেয় পদ না থাকলেও বাক্য হতে পারে কিন্তু যুক্তি বাক্যের ক্ষেত্রে তা কখনোই সম্ভব নয় যুক্তি বাক্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে বিদেয় পদটি উল্লেখ করতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে দেখো সকল যুক্তি বাক্যে বিদেয় পদ থাকে না বিদেয়ক পদ সরি বিদেয়ক পদ না বিদেয়ক যে সম্পর্কটা এটা থাকে না কারণ হচ্ছে আমরা যখন একটু আগেই পড়েছি নর্থক যুক্তি বাক্যে বা বিদেয় যখন বিশিষ্টবাচক হবে তখন কিন্তু আমাদের বিদেয়করা থাকবে না কারণ হচ্ছে সম্পর্কটা সবসময় থাকবে না যখন কোনো কিছু সম্পর্ক অস্বীকার করা হয় আমি একটু আগে একটি উদাহরণ দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে কিছু গোলাপ ফুল কিছু গোলাপ নয় লাল দেখো এখানে যে ফুলগুলো সম্পর্ক বলা হয়েছে এগুলোর সম্পর্কে লাল গুণটিকে অস্বীকার করা হয়েছে এখানে সুতরাং একটা সম্পর্ক নাই এখানে হচ্ছে একটা বিচ্ছিন্নতা তো 
এজন্য সকল যুক্তি বাক্যে বিধক নাও থাকতে পারে আচ্ছা শ্রেণী বাচক শ্রেণী বিভাগ নেই দেখো একটা মজার বিষয় হচ্ছে বিদের মধ্যে যদিও সুনির্দিষ্ট কোন শ্রেণী আজ পর্যন্ত কেউ করেন নাই যদি করে থাকেন সেটি তেমন একটা গুরুত্ব সহকারে দেখা হয় না কিন্তু বিধেয়কের কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ রয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট যেটিকে সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন আচ্ছা সম্ভবত পরিপেরি এই শ্রেণী বিভাগগুলো করেছেন আমাদের পঞ্চম নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি দেখো যে কোনো পদেই বিদেয় হতে পারে আচ্ছা যে কোনো পদই বিদেয় হতে পারে বিষয়টা কি একটু পরে বুঝতে পারবো শুধুমাত্র শ্রেণীবাচক বা জাতিবাচক পদ বিদেয় হতে পারে তো আমি এটা সংক্ষেপে লিখেছি এখানে দেখো এখানে একটা বিষয় যে কোনো পদই বিদেয় হতে পারে এই কথা বল বললে কিন্তু তুমি বুঝতে পারবো না এখানে যে কোনো পদ বলতে কোন পদ কি বোঝানো হয়েছে আর আমরা যদি পরের বাক্যটি পড়ি শুধুমাত্র শ্রেণীবাচক বা জাতিবাচক পদ বিদেয় বিদেয় হলে তারপরে আমাদেরকে বিদেয় সম্পর্কটা থাকবে বিদেয়কের সম্পর্কটা থাকবে সুতরাং এখানে শ্রেণীবাচক বলো জাতিবাচক বলো শ্রেণীবাচক না বলো বিশিষ্ট পদ বলো যে কোনো পদই তোমার বিদেয় হতে পারবে কিন্তু বিদেয়কের যদি থাকতেই হয় তখন শুধুমাত্র শ্রেণীবাচক বা জাতিবাচক পদ বিদেয় হতে হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে যুক্তি বাক্যের এই যে একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ আমি একটু আগে বলেছি যে যুক্তি বাক্য বিদেয় ছাড়া কখনো গঠন হতে পারে না সুতরাং এটা কি একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ মানে এটাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না দেখো দ্বিতীয়তে এখানে আসে অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় সুতরাং এটা বিদেয়ক থাকতেও পারে যুক্তি বাক্যে না থাকতেও পারে সুতরাং থাকলেও যুক্তি বাক্য হবে না থাকলেও যুক্তি বাক্য হবে সুতরাং তো আমি আগামী ক্লাসে তোমাদের বিদেয়কের প্রকার বেদ নিয়ে হাজির হবো ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং ইউটিউবে সাথে থাকো আসসালামু আলাইকুম